la crisis de los misiles en Cuba fue un enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en octubre de 1962, que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos clave sobre la crisis de los misiles en Cuba, antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. En respuesta a la presencia de misiles estadounidenses en Turquía y como medida de disuasión, la Unión Soviética comenzó a desplegar misiles nucleares en Cuba a partir de 1959. Fotografías aéreas tomadas por aviones espías estadounidenses revelaron la presencia de misiles nucleares soviéticos en Cuba, desencadenando la crisis. El presidente estadounidense John F. Kennedy anunció públicamente la existencia de las bases de misiles en Cuba y estableció un bloqueo naval alrededor de la isla. Estados Unidos impuso un bloqueo naval alrededor de Cuba para prevenir la llegada de más suministros y misiles soviéticos. El líder soviético Nikita Khrushchev envió una carta a Kennedy ofreciendo retirar los misiles a cambio de un compromiso estadounidense de no invadir Cuba y de retirar misiles estadounidenses de Turquía. Estados Unidos aceptó públicamente la oferta de Khrushchev de retirar los misiles de Cuba y, secretamente, también se comprometió a retirar misiles estadounidenses de Turquía. Estados Unidos levantó el bloqueo naval después de que se confirmó la retirada de los misiles soviéticos de Cuba. Como parte del acuerdo no oficial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética redujeron las pruebas nucleares atmosféricas. Se estableció una línea de comunicación directa entre Washington y Moscú, conocida como el teléfono rojo, para facilitar la comunicación rápida entre los líderes de ambas naciones y reducir el riesgo de malentendidos. Este tratado, firmado poco después de la crisis, limitó las pruebas nucleares a ambientes subterráneos, marcando un paso importante hacia la reducción de tensiones nucleares. La crisis de los misiles en Cuba fue un punto álgido en la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La crisis se desencadenó cuando se descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. La crisis comenzó el 14 de octubre de 1962, cuando fotografías aéreas tomadas por aviones espía estadounidenses revelaron la presencia de bases de misiles soviéticos en Cuba. Estos misiles tenían el alcance suficiente para alcanzar gran parte del territorio de los Estados Unidos en cuestión de minutos. Finalmente, el 28 de octubre de 1962, se llegó a un acuerdo, la Unión Soviética aceptó retirar sus misiles de Cuba a cambio de que los Estados Unidos se comprometieran a no invadir la isla y a retirar sus propios misiles obsoletos en Turquía. La crisis de los misiles en Cuba fue un momento crucial que puso de manifiesto la extrema peligrosidad de la Guerra Fría y la amenaza constante de un conflicto nuclear.